Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui c'est un grand jour. Mais quelle est cette agitation qui règne ici du côté de Menam Soy 1 Il est 17h15 et va débuter un spectacle tout à fait particulier ici à Koh Samui. Vous le voyez s'afficher ici du 15 au 17 octobre. Ont eu lieu à Koh Samui un certain nombre de spectacles, deux par soirée. Mais de quoi s'agit-il Mais quelles sont ces sommes faramineuses que l'on voit s'afficher ici Aujourd'hui, c'est un grand jour puisqu'un combat de buffle est organisé ici sur le seuil 1 de Ménam. Alors c'est parti pour un petit reportage pour ce combat. C'est parti Il y avait donc deux combats prévus aujourd'hui. 17 octobre. Comme vous le voyez sur cette image, les paris peuvent être vraiment très élevés puisque le buffle gagnant peut rapporter entre 400 000 et 800 000 bahts à son propriétaire. Vous comprenez l'engouement autour de cette activité. Alors il y a d'un côté la reine qui est cachée par des brises vues et autour ce sont les soigneurs qui sont installés, chacun à son enclos. Et ici, il y a un des buffles qui va combattre avec son équipe. Avec ici sa team de soigneurs. Et vous avez vu, cela mobilise pas mal de monde. Chaque éleveur dispose d'un enclos comme celui-ci. Généralement, il dort également sur place. Et c'est ce qu'on appelle un soigneur. Donc il s'occupe de son animal, à la fois pour l'entraîner, c'est-à-dire en le faisant marcher le plus possible pour se muscler davantage. Les parieurs s'attroupent autour de la clôture. Les dames sont un peu plus en retrait. Il y a bien sûr une buvette et de quoi se ravitailler. Un premier combat s'est tenu aux alentours de 17h et puis un second. C'est le second que j'ai filmé en intégralité. L'ambiance est conviviale, toutes les générations sont là. On est donc après le travail, les personnes sont donc libres pour pouvoir profiter de ce spectacle. Le tarif d'entrée est de 1000 bahts, ce qui représente un budget important pour une famille thaïlandaise. Voilà, cet animal semble être un des favoris. Et on voit toute l'équipe, toutes les personnes qui le soutiennent, qui sont là. Tout le monde porte le même t-shirt. C'est un signe d'appartenance ici en Thaïlande. À l'instar de ce qui se pratique dans le sport. Ici on prépare le bif, il est copieusement arrosé, on lui a enlevé ses apparats. C'est un moment visiblement officiel parce que toutes les personnes se mettent ici à l'entrée, euh, comme pour escorter un peu le, le buffle avant son combat. On a le drap blanc qui est maintenu entre les deux parties de l'arène. En dehors du tarif d'entrée de 1000 bahts, il y a également des paris qui sont générés un petit peu partout autour. Les personnes cherchent à prendre un peu de hauteur pour voir le plus possible le spectacle. Et vous voyez ici clairement le drap blanc qui est tendu entre les deux buffles. Le premier a déjà fait son entrée dans l'arène et le second arrivera de l'autre côté. Vous êtes en Thaïlande et vous vous intéressez à la culture thaïlandaise. Vous avez envie de participer à des festivités typiquement locales, typiquement thaïlandaises. Je vous propose un petit reportage sur ce qui se passe ici à Koh Samui Soi 1 à l'occasion d'un combat de buffle. Alors il y a plusieurs combats qui ont déjà eu lieu. En attendant, son combattant qui arrive en face de nous.
Maintenant, les deux buffles sont dans l'arène. On attend le moment où ils seront détachés, parce qu'actuellement, les deux sont tenus par des cordes. Voilà, sur le côté droit, on voit que les paris sont lancés. Les personnes lèvent leurs mains en affichant euh, leur pari. Voilà, là, on sent bien que le buffle a senti son adversaire de l'autre côté du rideau. Il commence un petit peu à s'exciter. On voit bien que toutes les personnes qui sont à côté de moi attendent que leur euh, buffle remporte ce combat. Voilà, ça s'excite autour de moi. Un coup de sifflet vient de retentir. On est en train de détacher les buffles. Voilà. On tombe le rideau. Attendez-vous à avoir quelques cris d'encouragement. On présente les deux buffles et ensuite les soigneurs les lâchent. Ils sont censés se combattre eux-mêmes. Ils se saluent aux seniors. Voilà, les soigneurs sont priés de s'écarter. Et maintenant, on laisse la nature éprouver sa force. Voilà. Pour un rendu plus réel, je vous propose de vous montrer pratiquement l'intégralité de ce spectacle. J'ai fait quelques petites coupures à des moments où il y avait moins d'ambiance. Je vous rejoins à la fin pour vous expliquer qui est le vainqueur. C'était la troisième fois pour moi que j'assistais à un combat de buffle. Et celui-ci, j'avoue, a été complètement différent des deux précédents. La première fois, c'était environ un an après mon installation ici à Koh Samui. La seconde, c'était plus une démonstration. Et enfin, la troisième aujourd'hui, avec une ambiance complètement différente. Car en effet, le combat n'a pas été exactement celui auquel je m'attendais et celui que j'avais vu les fois précédentes. Les buffles que l'on voit ici ont environ 3 ou 4 ans et pèsent environ 3 ou 400 kg. Le premier combat n'a pas attiré autant de spectateurs. C'est aussi que petit à petit, les gens sont arrivés de leur travail. J'en ai conclu qu'il y avait aussi des stars parmi les buffles présentés. L'équipe de Rose était très content parce qu'il a été le premier à venir chercher son adversaire. Le combat de buffle est un combat de force. Les deux buffles éprouvent leur puissance. Les deux buffles sont censés se combattre. On reconnaît que l'un d'eux est vainqueur lorsque le suivant cède et abandonne le combat. celui de l'équipe rose qui est venu chercher l'adversaire. Je vous remercie d'accueillir cette vidéo avec bienveillance. Il s'agit de traditions qui ne sont pas les nôtres. Il faut dire que Koh Samui est encore une île où le combat de buffle est autorisé, ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble de la Thaïlande. Si vous vous souciez du bien-être des animaux, vous aurez peut-être une appréhension concernant ce combat. Sachez que les soigneurs sont très attentifs et font leur maximum pour que ces combats ne causent pas de tort aux buffles. Il y a effectivement de la force qui se dégage entre les animaux, mais il n'y a pas de sang. Yeah, yeah.
Un pan, mais il pas un pan. Alors il y a évidemment très très peu de pharaons, d'accord D'ailleurs j'en vois pas. Peut-être un là-bas. Je cherche ici à montrer la diversité des cultures. Tandis que toute l'équipe de soigneurs se trouve ici, réunie à attendre. De la même façon que. De la même façon que l'équipe des oranges en passe. vraiment très populaire dans le sud de la Thaïlande, mais particulièrement à Koh Samui. En fait, il y aurait une dizaine d'arènes de combat sur l'île. On appelle les buffles les buffles d'eau parce qu'historiquement, les buffles étaient utilisés lors de la culture du riz, ce qui n'est plus le cas actuellement à Koh Samui. J'avais d'ailleurs présenté une vidéo sur le thème du buffle, je l'affiche ici. Si vous avez envie de vous intéresser à cette tradition, vous pourrez regarder cette vidéo.
Ça fait environ 15 minutes là, ici, que les buffles sont dans l'arène. Et s'ignore complètement. Il y a toute une procession qui est organisée le jour du combat, où, comme vous avez vu sur euh, cette photo et sur la vidéo que je vous ai montrée, on entoure les cornes du buffle de rubans colorés et de feuilles d'or. Et on lui badigeonne également de l'eau bénite, un signe de bénédiction pour porter chance pour ce combat. spectacle pour vous dire qui a été le vainqueur.
Les enchères se passent de ce côté-ci. Ici, il y a cette personne qui vient de parier. J'ai entendu 300 battes et le monsieur l'inscrit sur son carnet. souhaitez assister à un combat de buffle pendant vos vacances à Koh Samui, je vous conseille de demander ou à votre réceptionniste ou à un local. Allez dans un petit restaurant local ou alors essayez de parler au propriétaire des buffles. Ils sauront vous dire. Je vous ai dit que le tarif d'entrée était de 1000 bahts, mais je pense que c'était un tarif pour l'ensemble des spectacles. Il y avait beaucoup de patients du côté des soigneurs et du côté des équipes. Mais il est vrai que les buffles eux-mêmes n'ont pas montré beaucoup d'ardeur. Alors, qui a gagné d'après vous Le combat a débuté à 17h37 exactement. Et en fait, à 18h37 a retenti un deuxième coup de sifflet pour annoncer la fin du combat. Et j'ai alors demandé à un des parieurs, en fait, il n'y a eu aucun gagnant pour cette soirée. Mais moi, je l'avoue, j'avais misé sur celui que j'ai vu au début du combat. C'est-à-dire celui soutenu par les t-shirts roses. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de le témoigner au moyen d'un like et d'un petit commentaire. Je vous dis à bientôt et je vous retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye